more than just a river. A lifeline, 3,700 kilometers long. The Volga is the longest river in Europe, dividing it from Asia. It is said to mirror the Russian soul. In the summer of 1942, it was the goal of Hitler's major offensive in the southern sector of the Eastern Front. The Sixth Army was to advance to the Volga. On August the 23rd, 1942, German tanks reached the river and the city, from which there would be no return. Stalingrad. Ha, war die große Erleichterung da. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist die Volga da und Stalingrad kriegen wir auch noch. But the illusion of an easy victory died in the house-to-house -house fighting in Stalingrad. Here können wir uns unter Umständen die Zähne ausbeißen. Wobei wir nicht dran dachten, dass wir die Stadt nicht einnahmen. Aber das Gefühl war schon da. Verdammt noch mal, was ist hier eigentlich los? This was war at its cruelest. Death lurked behind every wall at every moment. Stalingrad became a mass grave. By the end, a thousand German soldiers were dying here every day. Wir sind dann äh, aus dem Schützenloch, aus dem Schützengraben aufgestanden, nicht? Frei aufgestanden und, und sind auf den Russen zugelaufen. Natürlich, die, die sind kaum mit dem Oberkörper über die Brüste gekommen, sind zerschossen worden. No? Nicht? Das sind dann viele durchgedreht da oben. A desperate battle in which half a million Soviet soldiers died. They had to hold Stalingrad at all costs. In the ice of Stalingrad, a whole army met its downfall. 300,000 German soldiers were encircled. Two-thirds of them died, killed, frozen, starved. The survivors will never forget the scenes of death. Da lagen da tausende Soldaten unbeerdigt in dem Schnee. Tausende und Abertausende. Der Weg führte da durch und der Wind fegte da drüber weg. Da ist... Da zerbricht irgendetwas, ich habe das schon mal gesagt, es geht etwas kaputt in einem selber, dass man nichts mehr reparieren kann. The Red Army's shelling shattered the Wehrmacht's aura of invincibility. Wartime Christmas between life and death. While the festive season was being celebrated in Germany, 3,000 kilometers away on the Volga, they were happy merely to survive and to escape the reality of a barbaric war. Und dann in dieser ganzen aussichtslosen Situation deutsche Weihnachtslieder aus dem Volksempfänger. Da ähm, brauchte man sich seine Tränen nicht zu schämen. Und in dieser ganzen Stalingrad-Division, bin ich sicher, haben viele Leute, die es verlernt hatten, wieder beten gelernt. A letter from the front. If only this killing would come to an end. In Germany they will never know what we have been through. The amount of bloodshed here cannot be justified in the eyes of God. In Germany, the slaughter was glorified as death in action. Und jeder Deutsche! Noch in tausend Jahren muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. To the soldiers in the encircled city, it sounded like an obituary. Die können so nicht alle im Stich lassen, die setzen doch eine ganze Armee 
äh, Opfern dieser Untergrundbeamter kam. Das war selbst uns jungen Kerlen nicht vorstellbar, dass man über der Runde 300.000 deutsche Soldaten einfach opfert. Das konnte man nicht kapieren. For Hitler, the Battle of Stalingrad was not about human lives, but about his prestige. The Sixth Army wanted to surrender. But Hitler refused. The city that bore Stalin's name had to be held, a death sentence for the German soldiers. Aircraft were the only way out of the inferno. Escaping death for a new life, they were the lucky few. One was Hans Rostewitz. Auf einmal schwenkt ein Flugzeug ein und rollt auf uns zu, wo ich da stand und hielt zehn Meter vor mir still, blieb stehen. Die schmissen ein paar Kisten raus, ein paar Säcke und wir waren sofort am Eingang des Flugzeugs. Ich wollte dem noch erklären, ich habe Kopf hoch, rein, 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 rein. 17 Mann, Klappe zu, die Motoren, wir holten wieder auf, der drehte um und ging wieder in, in Abflugstellung. Dann kamen noch ein paar Bodensenken, spürbar, aber dann wog der ab. <lacht> 40,000 men were evacuated. The bloodiest, decisive battle of the Second World War ended in captivity for 92,000 German soldiers. Only 6,000 would ever return to Germany. The last of them, not for 13 years. Their fate marks the turning point in the war and illustrates its pointlessness. The faces are hardly recognizable from the summer before. The 28th of June, Army Group South set out to invade the Caucasus, putting the defeat of Moscow the previous winter behind them. Hitler's war of conquest in the East was called a crusade against Bolshevism and Jewry. For civilians, it was a bloody war of annihilation. Wir sind ja angetreten in dem Sinne, dass wir gegen den russischen, sowjetischen Untermenschen antreten. Das meinte ich eben, uns war beigebracht worden, wir sind die besseren Menschen. Soldiers of the Wehrmacht had long been part of a war of annihilation. An NCO's footage of the fight against civilians and partisans. A spiral of violence. What did the soldiers at the front know? Was im Hinterland passiert ist, haben wir vorne Gott sei Dank ja überhaupt nicht gehört, sondern das kam erst im Laufe äh, des Krieges, sagen wir mal nach einem Jahr äh, wussten wir vorne Ich spreche von Russland, nur von Russland, wussten wir vorne, dass hinten Schweinereien passierten. But sometimes they were witnesses. In August 1941, a Sixth Army Division was resting in the Ukrainian town of Bielia Tserkev. Here, SS Sonderkommando 4A locked 90 Jewish children in a cellar at the edge of the town, without water, without bread. The youngest were still babies. Their cries shook the inhabitants of Bielea Tserkev, including the family of Anna Protas. The SS had shot their mothers and fathers. What was to become of the children? Забирали якобы мужчин и сказали, что их ведут на работу, но потом они уже не возвращались. Потом забирали женщин без детей. Тоже женщины почти не возвращались. На глазах детей расстреливали их мам на глазах этих детей, а потом и детей. 
they were taken to an orphanage and shot soon afterwards. One officer wanted to prevent the massacre by appealing to his CO, the commander of the 6th Army, Field Marshal von Reichenau. A man of his time who welcomed infanticide as expedient, he told his troops, the soldier in the East is not only a warrior following the rules of war, but the champion of a relentless nationalist idea. They called it the Severity Command. Those who followed it were promoted by Hitler. Reichenau's successor as head of the 6th Army was General Friedrich Paulus. Was he the right choice? Paulus was sicher a good Lehrer of the Kriegsakademy. A großer Theoretiker. Aber der war kein richtiger Heerführer. Der Paulus war ein Kunktator, ein Zögerer. Der ist zu vielen Entschlüssen nur durch seinen Generalstabschef, den General Schmidt, gedrängt worden. Paulus wanted nothing to do with war crimes. But he was loyal and advanced with the 6th Army to the Volga. Operation Blue. The offensive made rapid progress. Over 1,000 kilometers in just a few weeks, but supply lines were inadequate. Some officers began to have doubts. Menschenskind, wer, was machen wir hier eigentlich? Wir rennen die Armee doch in den Tod und das muss doch schief gehen und so weiter. Und er konnte sich auch nicht durchsetzen, weil natürlich auch Paulus weiter oben auch niemanden fand, der auf seine Worte irgendwie Rücksicht nahm. Die hatten so ein bisschen den Eindruck, wenn wir hier noch weiter in Pessimismus machen, dann wir gehören wir noch mehr zu diesen pessimistischen Generälen, die der Hitler nicht hatte. Dann werden wir morgen abgelöst und so weiter. Und hinterher kann man das natürlich jetzt hier aus dem Sessel gemütlich sagen, dann hätte ich mich eben ablösen lassen. Aber gut, dazu gehört natürlich auch. Und dazu gehört... Wenn Sie das sagen, sicher ein anderer Mann als Paulus. Hitler didn't want to know about his general's doubts. He refused to acknowledge the problems of resupply. The campaign wasn't fast enough to please him. It never had been. He wanted to conquer everything at once. The oil fields in the Caucasus and Stalin's city on the Volga. So Hitler divided his forces in two. The main body of the troops, Army Group A, was to make a grab for the oil fields of Baku. Army Group B was to march on Stalingrad. The generals were skeptical. The front was too long, their forces too weak. Hitler thought he was an infallible strategist. Chief of General Staff, Franz Halder, tried to reason in vain. Da hat er trotz ein Abratens die Operation auseinandergerissen, ist mit der einen Faust nach Stalingrad und mit der anderen Faust nach dem Kaukasus. Ja. Das ist was, 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 was du jeden Fähnrich sagen kannst. Ob er das für richtig hier und da will er sagen, nein. No one foresaw the consequences. Not even Halder. Die Masse aller Generäle ist hingegangen, hat sich demütigen lassen und ist nachher nach Hause gegangen, äh, wieder an die Front gegangen und war froh, wenn sie nach, da hat der Hitler ihnen gesagt, gehen Sie doch mal vier Wochen in Urlaub und dann kommen Sie wieder, dann rufe ich Sie nicht. Also die wurden so ungefähr wie die Fußballtrainer heute äh, alle halbe Jahre wieder mal hereingeholt, wenn sie vorher gefeuert worden waren. At first, Hitler's plan seemed to be working. The oil fields were within reach. It was being called a new Blitzkrieg. On August the 9th, the army reached Maikop. But the conquerors were too late. The oil fields were already ablaze. Hitler's push south collapsed. Der Russe hat dasselbe 
die eigenen Ölfelder angezündet, so dass sie uns vorenthalten wurden. Meines Erachtens wusste der Russe auch über den sehr schlechten Nachschub bei uns. Denn schon sehr bald spürten wir, dass zum Beispiel kein Brennstoff da war. Der Sprit fehlte, unsere Panzer, das heißt die gesamte Division, hatte keinen kein Sprit für die Fahrzeuge. Meine Division hatte zum Beispiel bis Baku, bis zu den Ölfeldern, nur noch 60 Kilometer. Aber für 60 Kilometer hatten wir keinen Sprit mehr. They would never reach the oil fields of Baku. Instead, they conquered a mountain, Mount Elbrus in the Caucasus. From a military point of view, it was senseless. For the mountain climbers, an adventure. For Hitler, a source of anger. Wie kann man sich mit solchen Kindereien abgeben? An sich hätte man, äh, muss man den Soldaten vor das Kriegsschild stellen und zum Tode verurteilen. Ich will davon absehen, hätten sie mir gemeldet, in Maikop oder Grossen, die wären die Ölquellen wieder in Gang gekommen, dann wäre das anders gewesen. The war for oil was lost. While the tanks were stuck in the Caucasus, the Sixth Army was closing in on Stalingrad. A soldier wrote home, The Russians can fire at us as much as they want. We fire back even more. It's a lot of fun when a few hundred Russians attack. We're looking forward to our attack, which we hope will come soon. Then they'll be in for it. Am Horizont, äh, Bewegung, nochmal hingeguckt, Bewegung, und wir konnten nicht ausmachen, was ist das eigentlich. Dann sind wir ein Stück näher gefahren, also 500 Meter oder ein Kilometer. Man muss sich das ja immer als wirklich ebene Fläche vorstellen, diese unglaublich faszinierende Steppe. Und dann erkannten wir, das sind Kamele. Und zwar nicht drei, sondern 80 oder 90 oder so. They were reluctant to be conscripted. Das ist etwas für unsere Soldaten. Die eingefangenen Kamele werden sofort als Tragtiere eingesetzt. The march on Stalingrad stalled. Unsere Panzer standen abgestellt. Wir hatten natürlich noch ein bisschen Benzin, um uns zu bewegen. Aber wir hatten kein Benzin, um einen Angriff zu fahren. Das ist ja nicht nur Benzin für einen Tag. So ein Panzerregiment verbraucht ja, ich habe keine Zahl dafür parat, aber verbraucht ja eine ganze Menge Benzin an einem Tag, wenn man denkt, dass das also ja, wie viel waren wir an die 200 Panzer waren, die dort nach vorne rollen konnten. Und Munition war zumindest für einen Angriff auf Stalingrad, der uns als schwer geschildert wurde. Und als ein großer Kampf, der uns bevorstand, war auch nicht genügend Munition da. Das heißt, es war eine echte Versorgungspanne, dass wir drei Wochen später auf Stalingrad zurollen konnten, zumindest unsere Einheit, unsere Division, als ursprünglich sicherlich geplant war. Decisive days were lost. Then came the surprise. The Wehrmacht met no opposition. The Red Army had retreated, leaving villages and their inhabitants to an uncertain fate. Да, мы оставляли села, города, за нами бежали, некоторые уходили вместе с нами, население, некоторые, то, которое оставлялось, оставалось, они бы, знаете, упрекали нас, говорили, что вы делаете, какой позор, стыдили нас, нам и стыдно было, поэтому мы старались отступать не поселками, не деревнями, не городами, а какими-то, знаете, обходными полями чтобы не видеть глаза тех, которые остаются, ведь мы оставляли людей. Stalingrad was unsuspecting. It was regarded as a socialist model town, an armament center and a transport hub. With 450,000 inhabitants, five universities and three theaters. The city sprawled along the Volga for over 30 kilometers. 
город красивый был. Но центр был многоэтажный, пяти-, четырехэтажные здания. А в расположении далее за Кокрайном, там частный сектор в основном преобладал. А также такие, ну, мы называли раньше купеческие здания, дома двух трехэтажные Но все они были ухоженные. И самое главное, город был зеленый. According to legend, it was here that Stalin had saved the revolution during the civil war. Я находил все, что хотел в этом городе. И возможность учиться, и возможность отдыхать, и возможность рыбалить, поскольку Волга была очень рыбной, большими запасами здесь. In Moscow, they were afraid that the fall of Stalingrad could decide the war. Stalin wanted to hold the city named after him at all costs. On July the 19th, he ordered the Defense Committee to prepare his city for a state of war. Stalingrad, which was full of refugees, was turned into a fortress. The inhabitants had to stay, even though danger was moving closer every day. Despite their inadequate food and supplies, the 6th Army threw itself into the adventure of Stalingrad. The German soldiers were confident of victory. Many were already looking forward to going home on leave. We were the opinion that if we were there, Stalingrad und damit die Wolga abschneiden können, dann ist eigentlich im Grunde der Krieg so gut wie beendet. Vielleicht muss man dann nachher noch von, von Süden aus auf Moskau vorstoßen. Aber für uns haben wir gedacht, also mit der Eroberung von Stalingrad und der Schließung der Wolga als Nachschubweg ist für uns eigentlich der Krieg damit praktisch beendet. The war had long since come to Germany, too. Cities were being bombed more and more often. More and more families had to say goodbye to their fathers because they had to go to the war in the East. And only rarely got leave while serving at the front. For example, Gerhard Kolak from Allenstein in East Prussia. It was the beautiful time then, this summer. Und dann äh, dieser schöne Urlaub, wir hatten auch schönes Wetter, es war ein sehr schönes Wetter, wir machten viele Ausflüge. In the summer of 42, Gerhard Kollack had to rejoin the 6th Army. Dann kam schon ein Telegramm nach dem anderen, sofort zur Truppe zurück. Ja, das erste habe ich ihm nicht gegeben. Und hab's versteckt. Ich wollte nicht loslassen. Nächsten Tag war schon wieder eins. Das nächste, das nächste Telegramm sofort zur Truppe zurück. Da musste ich ja geben, ich sah, die holen ihn ab. Und so ein Tod wollte er ja auch nicht, ne? Abgeholt werden und da erschossen zu werden, also aus Feigheit, ne? She would never see him again. On the 23rd of August, the frontline tanks reached their goal. The Volga north of Stalingrad. Dieser Anblick war überwältigend. Unter uns der riesige, breite, silberne Strom der Volga und auf der anderen Seite dieses flache Ufer, das in die Unendlichkeit sich erstreckte bis zu einem fernen Horizont, Wir standen in Europa und wir blickten nach Asien. Our division has been refused a winter uniform. We may, God willing, see you again this year. When Stalingrad falls, the Russian Southern Army will be annihilated. Eine Ruhe. Also ich glaube, ich glaube, dass man Krieg ist. Und mir, das war die Ruhe vor dem Sturm, haben wir gesagt. Und wir haben einen Kameraden gehabt, der war, hat eine herrliche Stimme gehabt. Und das friert mich ja. Der hat dann das Wolga-Lied gesungen. 
Und uns, uns ist alles kalt buckelt und gelaufen. Es war wirklich, äh, soll ich sagen, wenn ich heute noch das Volker Lied hier, dann friert es mich. The song became a frontline hit. Wir hatten nicht lange Muße, uns diesen Anblick äh, weiter uns anzuschauen, äh, nach Asien hin, sondern wir bekamen von einer Flakpatrie, die dort in der Nähe von Rünock äh, lag, äh, Feuer. Und äh, wir mussten sie also angreifen und ausschalten. Und das taten wir auch und fuhren also in hoher Geschwindigkeit auf diese Batterie zu. Und ähm, zu unserem Schrecken entdeckten wir, dass diese Batterie von Frauen also bedient worden war. Loringhofen's Division was one of the first to realize that Stalingrad would not be so easy to crack. That the enemy were mobilizing all their forces, even their women. И вот был брошен клич тогда, солдатский клич: за Волгой для нас земли нет. Мы об этом знали. Мы и до этого знали, что за Волгу мы не пойдем и не отступим. Нас не нужно было, как говорят, уговаривать. Мы знали, что так нужно, что мы защищаем. Мы защищали свою родину, самый главный свой город. The Luftwaffe went in to soften up the city before the assault. The same day that German tanks reached the Volga, Air Fleet 4 flew 1600 sorties on Stalingrad. Это день был воскресный день, 23 августа, и вот 16 часов 08 минут, как запомнилось. Гул послышался, страшный гул с стороны из-за Волги, с левого берега Волги, из-за леса, и пошли армады самолетов. Мы думали, что это наши какие-то учения, и вдруг послышался свист, и э, начались разрывы бомб. It was the heaviest bombing on the Eastern Front. One attacker remembers. Ich habe die Stadt vor mir gesehen, die war als blühende Stadt. Wir waren die Ersten, die die, die, die ähm, Bomben dort abschmissen, weil die anderen Flugzeuge von anderen Gruppen woanders eingesetzt, eingesetzt waren. Ich war, und äh, ich, ich hatte so ein Gefühl, als wenn ich so irgendwie so eine riesen Industriestadt vor, vor mir hatte. Da waren überall Fabriken an jeden Ecken und Kanten. Thousands of tons of bombs turned the town into an inferno. Stalingrad sollte ausradiert werden, weil da, da waren so viele Fabriken, die den Nachschub äh, herstellen für die, für die Armee. Und deshalb mussten die, sollten die alle ausradiert werden. Und wir hatten jedes Mal wieder einen anderen Aufwand, wieder eine andere Fabrik anzugreifen. Ne? Residential districts were destroyed too. In the first weeks of the air raids, 40,000 people died in Stalingrad. Es war eine riesige schwarze Rauchwolke über Stalingrad und durch die Thermik ist die so die Rauchwolke runtergedrückt worden, so dass über Stalingrad mit der schwarzen Rauchwolke ein riesen schwarzes Kreuz entstanden war. Wir haben das damals angesehen als praktisch Grabstein für Stalingrad. Ja, dass das mal der Grabstein für die 6. Armee werden würde, hat ja damals noch keiner geahnt. Only then were the locals allowed to leave the city. И вот все это на глазах стало рушиться. Я жил на берегу Волги. От центра примерно, значит, где-то около километра, и в основном бомбили город. И вот, когда начались первые взрывы, я понял, что все, 
уже не бесповоротно. Какое-то наступает новое время, страшное время. Day in, day out, German bombers flew their raids. The city was like a wasteland. One girl wrote in her diary. September the 4th. For two weeks we have been bombed, although there is nothing left to bomb. Will we survive? I'm afraid. Barricades are being put up everywhere. They say the real nightmare hasn't started yet. On September the 13th, German soldiers entered Stalingrad. First contact with the attackers. For some, it was a surprise. Видел красивых ребят, которые там ну шли просто вот олимпийские ребята были, плечи подтянуты были, никакие они, как в детстве мы многие и сами говорили, никакие не рогатые, нормальные, симпатичные ребята очень. They had come to break down the last resistance and thought the job had already been done. But the real battle for Stalingrad was only just about to begin. Der heiße Kampf in Stalingrad selbst war für uns etwas Neues. Und daher kamen auch die großen Ausfälle, weil die Erfahrung gefällt hat. Positional warfare in a wilderness of debris and rubble. The enemy was invisible and everywhere. It is a Kampf um ein Haus, wo in jeder Ecke dieses Hauses oder hinter jeder Ecke dieses Hauses der Tod lauert. Das ist eine Situation, wie sie furchtbarer und ekelhafter nicht sein kann. the trauma of Stalingrad. Er läuft übers Gefechtsfeld und ringsum schießt und nach und, und Querschläger und, und so weiter. Ne? Da habe ich gerufen, Schabel, gehst nicht runter. Schabel, gehst du, sie schießen doch. Auf einmal fällt er in einen Bombetrichter ein. Der hat einen Schuss hinter reingekriegt in den Rücken, hat zum Aufgerissen der linke Schulter beim Rückenmark und dann rechts der Ausschuss hat es alles aufgerissen. Die Luft von der Lunge ist da rausgepfiffen. Ge ja? Dann sagt er, Gell, Helmut, jetzt ist der Krieg aus. Und ich sage, ja, Schabel, der Krieg ist aus. Ich verspreche dir, ich hole dich heute Abend. Ich verspreche dir es. Gell? Bleib ruhig liegen, ich guck, dass er seine Däder schicken kann zu dir. Du bist ganz schwer verwundet. Hörst du die Luft? Ja, hat er gesagt. The medical orderlies came too late. The front ran from house to house. They called it the war of the rats. One wrong move could be fatal. Zum Häuserkampf, da haben wir ja die verschiedensten Dinge erlebt, wo unten... Im, 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 Im Keller, die Russen saßen, im ersten Stock waren von uns die Leute, im zweiten Stock waren auch noch mal unsere, aber ganz oben saßen wieder die Russen. Also das war sehr häufig der Fall in diesen noch stehen gebliebenen äh, festen Häusern. In the ruined city, every house became a fortress. Tanks and artillery had no part in this battle. Houses were taken with submachine guns and hand grenades. Ну, кто селит, метнет туда метров 10-15, долетают гранаты, значит, взрывы. Опять, они оттуда открыли огонь. Еще такой мет, метки. Red Army soldiers were forced to attack, regardless of casualties. Бабак командует. На втором этаже. Вот тут в комнате, по центру. Смотрите внимательно, гранатами сначала выкуриваете. А если будет выскакивать, то мы их тут уничтожим. Все. Они огрызаются, не, не, не стреляют, и все, хоть ты убейся. Бросили гранату, вторую гранату. Строчит и все. И не пускает. 
Ну, потом смесики нашлись, подползали туда, увидели. Стыло его, вот, раз, все, замолк. И сразу пошли. Тут там не считается. Плен, не плел, гендевох нет никаких. Тут стреляешь, получай. The most brutal form of war. The hand-to-hand -hand fighting became a bloodbath. Warfare from another century. When the Russians then plötzlich in unseren Graben reingesprungen sind, ja, da blieb nur eines übrig, nicht wahr? Spaten ziehen und dann natürlich so schlagen, dass sie ausgerechnet hier dort unterhalb des Kopfes die Schlagader erwischen und der dann eben kampfunfähig ist. Every weapon was used. Flamethrowers. Despair hit the Russians too. One soldier wrote to his parents. These are the last words I shall write to you. You'll never see me again. We'll be separated forever. Somehow I don't care anymore and I'm not really afraid to die. It's just a pity that it will hurt you. My last thoughts will be of you. Newcomers often couldn't stand the hell of Stalingrad. Nach zwei, drei Tagen habe ich gemerkt, dass diese jungen Leute äh, dem Kampfgeschehen nicht gewachsen sind. Sie sind zurückgekommen und waren zum Teil psychisch belastet, haben die Waffen abgelegt. Sie waren irre, sie haben irre gesprochen. Also sie sind, muss ich sagen, gelinde ausgedrückt, sie sind verrückt geworden. The newsreels showed quite another war. Well-fed young soldiers taking a break. The reality was different. They were starving and exhausted. Well, je länger sie als Lanzer draußen sind, je abgestumpfter wird man. Die schalten ab. Nicht? Was wollen die machen? Nehmen in den Schützengram, nicht? kriegt einer Folgetreffer womöglich äh, äh, von der Flakgranate und, und wo der, der, der Kumpel neben angewiesen ist, da ist nicht ein Fetzen mehr da. Da ist die Flakgranate oder Atelier-Geschoss in seinen Körper gegangen zur Explosion, da fliegen bloß noch die Fetzen rum. Yes, das ist Krieg. So sieht der Krieg aus. Das ist die Wahrheit. My dear family, now I finally come to Europe's great river of destiny. You'll be astonished that after such fierce fighting, this city is still not completely in our hands. The center still belongs to the Russians, but not for long. Any day could be decisive. Here you can count yourself lucky every day that nothing happens to you. By the time you get this letter, you'll have heard a news flash announcing the fall of Stalingrad. Oh, how simple news like that sounds, heard in peace and quiet at home. But what lies behind it, the countless victims it costs, the closest comrades, only those who have experienced something like it can understand. The newsreel was also desperate to report the fall of Stalingrad. Der südliche Teil der Stadt ist fest in Deutschland. Unsere Soldaten hissen auf einem besonders heiß umkämpften Platz die Hakenkreuzfahne. But the resistance was unbroken. On October the 6th, General Paulus halted the attack temporarily. The troops were not prepared for winter. Their rations were inadequate and they would be unable to hold the city even if they took it. The same day, Hitler ordered the complete occupation of the city. For him, the battle had long been a matter of prestige. Weil es die Stadt von Stalin war, Stalingrad. Und genau das war ja der Punkt, dass der Diktator auf der anderen Seite sagte, die Stadt mit meinem Namen, die wird nicht eingenommen. Und dann haben sich zwei Diktatoren daran verbissen und haben unendliche Menschen 
für einen ideologischen und militärisch unsinnigen Sinn geopfert. There were huge losses on both sides. Time is blood, was the Russian motto. Halder, chief of general staff, warned Hitler, the front was too stretched, casualties too high, a winter catastrophe was looming. Darauf tobte Hitler und brüllte Halder an, wir können Sie es wagen, zu, be äh, zu beurteilen, was man Soldaten, Offizieren zumuten kann. Sie haben doch schon im Ersten Weltkrieg auf Ihrem Drehsessel gesessen, im Generalstab und dann auch jetzt nicht verlassen. Ich habe Fronterfahrung. Ich weiß, dass man jungen Offiziere, genau wie unteroffizieren Mannschaften den Tod zumuten kann, bis ins Letzte, dass das eine Ehrensache ist für eine Sache. Halder was dismissed. The senseless killing went on. Every day, the Red Army lost 2,500 men. Pictures from a Soviet military hospital. Cameras were banned in German hospitals. The human suffering was the same on both sides. The men were there. Many were not able to move their hands. They were not able to go out when they had to go out. They were die Hose aufzuknöpfen, sie ließen ihr Wasser unter sich, sie ließen den Kot unter sich und, 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 und merkten das noch kaum. Und ich habe es nicht merkwürdigerweise nicht gerochen, obwohl es wahnsinnig gestunken haben muss, aber ich hatte mich daran gewöhnt. Aber als ich mit drei sibirischen Rotarmisten in den Keller kam, ihm zeigte, hier ist ein, ein Hospital, also eine, 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 ein Lager von vielen Kranken. Da sind die Rotarmisten zurückgeprallt vor dem furchtbaren Gestank. Ja. Stalingrad has become a city of horror and terror, a city of rubble and ashes. Entire working class suburbs and factories have been burnt to the ground. Terror is written on the faces of the people. They are homeless. In a foxhole in the middle of town, there lived a six-year-old Lydia Araskaya with her family. They'd lost everything, but they were still alive. And he just opened the window and asked the neighbor, Are you alive? Shura, are you alive? Are you alive? And it's all the same. The trees and the trees were not all the same. Some of the trees were destroyed. И вот все, ничего не видно, все наоборот, как на ладони. И он когда открыл, и, видимо, он видел этот снайпер. Ну, в общем, он сразу стал оседать. Он даже не договорил, вы жи, и все, и не договорил. И он стал оседать, и все, ему пуля попала в висок в правой. Снайперс. The invisible danger was lurking everywhere in the ruins of Stalingrad. A certain Zikan is said to have shot 224 Germans by mid-November and was celebrated as a hero. Garia Chocholov wanted to be a sniper too. Был так. Потом через три дня мне говорит: "Давай, ты узкий глаз. Снайпер с винтовкой возьми. Пошел." Я знаю, что он толк. Ну, четыре человека мы ну, идем по берегу. Телеграмму стол, чашечки есть, вот открываем огонь. Вот у нас три было. Я первый день два чаши сбили, они по одному. Я второй день три, они ни одного. Ну, тогда он меня не взял, командир. Ты у меня будешь снайпером. Вот так снайпер с винтовкой меня занимался. Snipers like Garia Chocholov kept their enemies in a state of constant fear. Ah, не забывать что, сердце? Нет, не добивать, убивать сердце ничего. Вот автомашина идет дальше, чтобы пуля досталась. 
я бью шофер. Но я его не знаю, убили, убили, а машина останавливает. Да? Все. Simply targets. Dann fliegt sein Stahlhelm durch die Luft. Da hast du zum ersten Mal ein menschliches Gehirn gesehen. Dem hat die Stirn richtig gehend, gespalten, der Kopf. Habe ich links und rechts Hirn gesehen und Wasser. Kein Blut. Hat er noch hergeschaut und ist mit der Wunde in der Dreck. The Russians have some remarkable snipers. Dear God, make sure I never become their target. We're freezing, but it's not yet winter. What will happen in winter if they make us stay here? Holy Mary, help us get back home. The writer was shot dead shortly afterwards. The Tod is so verschieden. They can really so gnädig sein wie durch einen gezielten Kopfschuss. Da fällt der Kopf herab, man denkt, der Soldat hat sich hingelegt zum Schlafen. The Volga, River of Destiny. The soldiers of the 6th Army had long been cursing the river, which they had been so keen to reach. Entweder verwundet oder tot. Das war bei uns ganz klar. Wir sind auf der Richtstätte, wir haben auch darüber gesprochen. Wir haben irgendwann mal das Wolga-Lied gesungen. Jeder hat geheult, es war schlimm. Junger Bursch, stolz, 20 Jahre alt. Und da wirst du jetzt hingerichtet auf die Art. Helmut Walzes Regiment started with 1200 men. By the middle of October, only 60 were fit for duty. By the middle of October, most of Stalingrad had been taken in bloody fighting, and the armaments industry was completely destroyed. But Soviet units still held a narrow strip along the Volga. None of the German attackers had expected such dogged resistance. Diese Achtung vom Gegner der sich noch mal aufgerafft hat in aussichtsloser Situation. Denn die, die standen ja 150 Meter vor der Wolga, ja, diese Leute, und verteidigten sich. Und kam, wir kamen nicht weiter. Und das war das Letzte, wir kamen einfach nicht mehr weiter. But Hitler was already celebrating the conquest of Stalingrad. The Löwenbräuseller in Munich. Ich wollte zur Wolga kommen, an einer bestimmten Stelle. An einer bestimmten Stadt, zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Die könnte ja auch ganz anders heißen. Wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. He didn't care about the deaths in Stalingrad. His mind was made up. The following day, the temperature fell to minus 18 in Stalingrad. Winter had come. The Volga froze over. On the vast expanse of steppe between the Don and the Volga, worse still was threatening. The flanks of the 6th Army were vulnerable. On November the 19th, the Soviets attacked with a force of over one million and closed the ring around the city. The Sixth Army was trapped. Selig sind die, die nach rückwärts Boden gewinnen, denn sie werden die Heimat wiedersehen. Und da hat mancher uns junge Leute, wo das gehört hat, gewusst, wie der Hase läuft. On November the 22nd, Hitler heard of the encirclement of the Sixth Army. That same day, he made his decision. Als er hörte, dass Stalingrad 
eingeschlossen war, sofort befohlen, Stalingrad ist auf jeden Fall zu halten. The death sentence for the Sixth Army. They were sacrificed in the pocket of Stalingrad. <laughs> 